o seu Espírito Santo. Amém. Father of my day, we praise you and glorify your name for this another wonderful day, July 16, 2013. Father, I ask pardon of all of your forgiveness sa dalhan mo mga kasalanan niya mo na hibo sa mga lawadlaw na pagpakabuhi. Amahan, I pray for our Pope Francisco Papal Ambassadors, Church Ministerium, mga kardinalis, mga arsobispo, mga obispo, bisat na wala bisat ni Russo, mga kabalian, deacons, nalians, kamatian, di patinizers, bless our benefactors, supporters, donors, our viewers and followers, sa tanang amahan, ang nagtabang di ining maong ministeri sa kahangina. Father, I pray for our President Kino, Vice President Pinay, Senators, Congressmen, Provincial Officers, Municipal Town Officers, Barangay Officers, Department of Justice, Supreme Court. Father, in Jesus' powerful name of Nazareth, I review cancer cast out on our sins, evil spirits, diseases, infirmities, spiritual crisis, depression, our hatred, our pain, to get out from our hearts, from our minds, from our souls, from our bodies, from our loved ones and families, and come to the foot of the cross of our Lord Jesus Christ. Holy Spirit, come feed this place with your power, wisdom, and personality. Santa Maria Salusi, Padipi, San Vicente Perel, San Gracilio de Truth, San Pino Caramuso, San Rizalis, Chupino Camumut, Patrick Piton, Paul Tunsil, Say my great angel, all the rabbis, please, please bring our prayers to God as we honor and praise our God. Father, ka pa mga mabdus karong tanda. Ang tanang na sa hospital, biktimas na kanyang mga trahidya o kalamidad. Ang tanang amahan, na wala di kaon darong utroa, mga taong gutong. Panalagi ni amahan ang tanang, na nagsubo, nagilak, o doon ay gihambing na nagbuulong kabalakas sa ilang tinabuhi. Labi na amahan ang mga nagpaiskwila sa mga kabataan sa kanilang mga tinungaan. Panalagi sila amahan. I pray also, Father, for the different tribes and even natives and even abandoned people and children in the society na himos ang ikir amahan kung ang galing huwag may tao na nagkir kanila. In the powerful name of Jesus Christ. Amen. Ang atong ipangilyo, karungan dawa, Inundugikan si Domilio Sumala ni San Mateo, Kapitulo 11, Versikulo 5, Tingat ko o Manikwatro. Ang mga lungsod nga wala mutuo. Unya, isaway pag-ayo ni Jesus ang mga lungsod ni Inia Ibuang, ang kadaghanan sa iyang mga milagro. Kaya mga tao dito wala man magiluso sa ilang mga salam. Pagkalaot di mo kurasin, pagkalaot usap di mo kusayda. Kay kung ang mga milagro, ang nahimo di akrinyo, dito pa himuha sa tiro o sa sinon. Ang mga tao di tuduga ay naunta na nagsulog o sako o nagbulikon o gabo sa ilang ulo parang pagpaila na sila na binulsol sa ilang mga salat. Buhay sa ilang dumihinga sa adlaw sa pagukong, Ang Diyos mas maluwi pa sa mga tagatino o tagasidol kahit kaninyo. Kung ikaw, Kapernaong, abili mo ipaitaas ka nga ito sa langit, dili itangbo kinoon nga ito sa imperno. Kahit kung ang mga milagro, malahin mo diya, kanino, dito pa imuha sa suduma, ali a paunta hinihangtod ka nga dawa. Bung sa inong lumi, na sa adlaw sa paghukong, ang Diyos, mas maluoy pa sa suduma kay Kadimo. This is our gospel for today and I encourage all of you to have a live interaction with me in Kabuntagol and you can text me your line to it for one, for nine, for nine zero or you can text me your line to six six zero seven five zero five o doon na sa tayo na yung pangtawag na number na pwede mo ano mo mo interact 0915-755-1471 o sa smart 0922-829-5000 o sa smart 
Private. Datay landline 5318061. So, alam sa mga ano na mga telephones, I encourage all of you na mo itinag, mo padayag sa ilang na kaniyang concern, pwede mo padayag sa what? As long as it is written to our uh, faith, then pwede saan mo muhatag sa inyong mga testimony niya, magpadangat sa inyong mga opinions o labas na na pwede mo magpadangat sa inyong mga prayer request din ang atong programa. By the way, karong adlawa, gihandong na ito ang kapistahan sa itawag na ito o Mount Carmel. Ang mga na bilin sa Mount Carmel din ang adlawa, July 16 Om Matudini The scriptures speak of the beauty of Mount Carmel in Galilee where the prophet Elijah defeated the faith of Israel in the living God there at the beginning of the 13th century under the title of St. Mary of Mount Carmel the order of Carmelites had its formal beginning So, karawang dawa Handum na ito ang magagirin niya sa Mount Carmel. In fact, kung natong tanawon ang magagirin sa Carmel, aduna ay minsahe na iyang ipaabot na ito sa usaka balakan na mao si Sir Simon Stark. Protection in danger. Nagulibro din eh. The Faith Crusader sa Pahina 42. Nga, naging din eh, ng mahal na birhin ni Agtong July 16 to 51 sa Usaka Santo na mao sa St. Simon Stark. Mayon ang mahal na birhin na si Kinsa nga mga sulog na ining iskapularyo, di yun, may sumba nga sa interno. What's the logic? Tungod kay once matapas magabirin atong isulog kining iskapularyo, we can always remember here as well as we can always remember God in our daily life sa atong inalawadlaw nga kinabuhi. That's the essence ni hiling pagsulog, ni hiling itawag nato kung iskapularyo. Although, yung nga ba iskapular, this is just a piece of cloth, but it reminds us the presence of Blessed Virgin Mary. And since Mary and Jesus Christ are what they call connected each other. So when we can remember Mary, we can remember also Jesus Christ. Mara siya ang essence why we need to wear is capillar. But I would like to inject in your minds, it is not true na kalang is capillario makaluwas na to na. That's not the point of Blessed Virgin Mary. Huh? I will try to read the insight. Uh, explanation or emphasis of this according to this book, page 42. Kaya nga ito mag-uuto na pag magsulog ng scapular yun dito may imperno. We are thinking that the scapular within sa atong lawas or in our bodies at tumanggong depresyong na ka lang maong scapular yun kamahala na. Anyway, sagrado na Pero lahing ng words gamanan o kanang sagrado. Secretness means balaan tungkol kay na panalanginan ni niya sa pari, niya giminsay ni Ismael na bere na ito kang Simon Stark, mauna nga itong timangan. Pero, this is not a guarantee nga ang iskapularyo, mauna ipuluwas na ito. Well, you can find that it's in. 
That's our teaching in the Roman Catholic Church. No, wala. Ato masanon. At its great importance to your scapular. It is an assurance of salvation. Take this scapular, or whoever dies really it shall not suffer eternal fire. It shall be a sign of salvation, a protection in danger, and a place of peace. This is Mary's promise made July 16, 1251, to St. Simon Star. Your scapular then should take on a deep meaning for you. It is a rich present brought down from heaven by our uh, lady herself, where it devoutly and perseveringly she says to its soul, It is my garment to be clothed. And it means you are continually thinking of me. And in Lord, I am always thinking of you and helping you secure eternal life. Mauli ang ato makita ni ni mong libro. Sa lupa, for the sake of doubts, wala kita'y panudlo na ang iskapularyo mao'y manluluwas. Mau ibu luas, no? Wanti penduduk anak, why object and anyone dan kita hasan nama imu malu luas like Christ, John 46. But why we need to wear scapular according to Blessed Virgin Mary? Because scapular will remind us of the Blessed Virgin Mary as well as sa iyang anak na mao ang atong ginomong Heso Kristo. Mga dahil nga dapat magsunog na ni ining itawag na ito ang iskapularyo. Kahit kini, magpayundum na ito. Pag mga kitatag na ay opportunist kung pagkasala, if you are willing to iskapular, you will be reminded or else you will be prevented from doing that wrong doings because of that iskapular. In fact, that's my experience. I am willing to iskapular every day. When there are what they call opportunities to commit sin, when I see my scapular, malimayin ko. Magayong-dong ko sa mga bire, magayong-dong ko sino. So maunit siya ang isens na nung ikinanglan ang magsulpog ng scapularyo. Ang minsari sa mga bire, nagto ni Simon Stark sa Mount Carmel, Aron maglimay na ito na maglikay tas pagpakasala. Mauna ang itawag na ito sa kapulanyo, sumala din sa definisyon sa writer-ari, makatabang sa kaluwasan, makapalayo sa disigrasya. Unya, makaagong kalina. Why? When you can see your scapular, maglimay man ito ni sa presidyas mga nabili na makatabang sa kaluwasan, Makatambang aron malikay tas disgrasya ug kadautan aron makabatong tag kalinaw. Kung baga helping tool ang iskapularyo for our salvation. Pero dili ang iskapularyo mo ay muluwas. Kung dili helping tool lang, ang tagiya ni Ana, dili sa ang mga bire iskapularyo. Kung dili ang mga bire mo ay nagahatag ni Ana iskapularyo na ito kang sa ikustak o niya atong ibang sulog aron paglimay sa ito ka. Muna mag-aaral sa liwan. Aaral sa liwan, umdik, kung sa kabutan. It can save us. It can. Kito kayo mayroong laki niya ninyo, bisan sa mga tulog dyan, sa nung simbang katuliko, na matapamatuhod niya ang rosa liwan magaluas. No. Wati pa nung luwa na. Pero ang rosa liwan, kung sa katul, na atong gigamit as our offering, that's why it is called rosa liwan, to offer it to our Blessed Virgin Mary. And once Blessed Virgin Mary is pleased for what we have offered to her, ang mga Virgin, magampo sa magandang kami ganyan for us, for our salvation, for our healing, for everything. Ingan at importante ang Rosaryohan. Instrumental na siya. But Rosaryohan, ang iskapularyo, dilit na maoy makaluwas. Ang mga Virgin, na makoy na nag-iya ni inig iskapularyo o ni inig rosaliwan. You got my point? Tinalig ang atong utok na anas ni tawag o iskapularyo nga so tag iskapularyo kay armaluwas na then we presume nga iskapularyo mauna ang mga beren. That's not our tipsy. 
Tenebel na diskabulat yung ang mga bere na. Kunili ang mga bere na gahata ka na. Kasay nung start, given my point. Ano sa diwa din na ang mga bere? Ang ginasariwa na ito, maoy mahal na bere. Ang espiritu na pipinungda na ito, yan ang rosaryo. So, ang iskapulatiyo o rosaryo at pariha ng mga instrumentals na makapadugol na itong sa Kutsman na Bitin, mag-remind na ito sa sala, at ito magpakasala, mag-remind na ito sa presensya sa ginoo o sa mga Bitin. That's why it's possible, where is Kapila, wherever you are, and where, whatever na makapainundog na ito sa itong alawad na mga kinapuwi, but it is not advisable na kita magsulot o rosaryo at wherever we go, ayaw, because dili na dapat isulog sa niyo kay dili na mga atong practice ha? pero musulog ka wata mo imo pero that's not our practice ibutang as bulsa niya time to time ah, matampok ka sa mahal na rosaryo you got my point? muli akong clarification na ba? kay dangga na ito huwag kasabot pero magsulog ka iskapula niyo may ratong presumption pag magsulog ka Ah, uh, iskapulario, magsulog ta ang rosaryuhan, automatic na tang malangit, that's not the promise. Bita pag, sa kanibong iskapulario, niya di ka mga dis, mga birin, malangit di ka. Bita pag, magsulog ka sa kasapong rosaryuhan, di ka mga dis, rosaryo, malangit di ka. No! It means, di di ka di kutub sa pag-wear, pag-sulog, kung dili kinanglan nga i-apply ang unsay gisulog. It is not enough na magbutang ka sa liwas, mga sagyanda, sa bursa. No, that's not enough. Pray the rosary. It is not enough magbutang ka sa iskablaryo, sa imong sinika, dugan, wherever you go. Then, di ka magnaliyas, mga birin. That's nothing. Mauna siya ang realidad na gusto na ako nga i-empathize ninyo. Ah, usbun ko, ang iskapulang niyo sa liwan, hindi maoy manuluwas, nor makaluwas, kundi rin ang mga birin na maoy ipinungdan niya ng iskapulang niyo sa liwan, makatabang sa atong kaluwasan. Why? Revelation 5.8, Revelation 6.9, upward, ang mga santos, kuyos, mga birin, si ginagpanaliya, alam ka na itong mga buhi. Pero, wak mo't ipanudlog na ang mga santos maoy manuluwas. No. Yan ito titsing, kundili, they are our intercessors. As what Raphael told us, in tubig dosi dosi kamatisi ingos Raphael, tubias ang sara, sa nangaliyan ng ampu mo, ako ang nagdala sa inyong pag-ampu ng atos ginoo. Matthew Marius 30, ang anghil o santo, managsamara. Sa mga si Raphael, kung sa pito ka kang ilis, kung yung isang mi ka na kang ilang patun sa hana, nangaliyan, Umawin ang bitbit sa pag-ampo ni Tubia Sugsara. O mati yung ilus na hita ang santo ng ilma maura. So therefore, ang mga santos ang ilis ni Tampo din ang alam ka na ito. Ngunit no, tinuon. So the more you are praying to Blessed Virgin Mary because you are reminded by your scapula, you are reminded by your different uh, rosary beads, then, the more ang mga birhin mag-ampo alam ka na ito. Mauna siyang importante na magsulot na ni ini gitawag na ito o iskapularyo niya magdaladala ang rosaliwan because it reminds us sa presisyas mga nga berin. Ako na misaysay because today tayong pailungdong na binungdong na nagandong ta ang simbahan ka pailungdong sa napistahan sa Mount Carmel then labi na ang pinakabukat sa Mount Carmel ini gitawag na ito o essence sa iskapularyo. On the other hand, aritas atong ibangilyo karong at dawa. Siguro, alam sa itong mga viewers na kita ninyo, na nung si Brother Ilsen kabit-bit yung dakong libro. By the way, this book is the St. Jerome Biblical Commentary na libro. In fact, wala na ko ni mabasa totally. Pero, most of the pages of this book ako nang ibasa. Mas lang, so to speak, nagkakaayong mga makita na itong 
mga katawan nga galibog ga duwa-duwa daga mga tao nga bihatag sa ilang komentaryo kon disaka o gipanudlo ninyo ha na yung mga tao nga tumakita ng ilana ang ilang mga perceptions ang ilang mga pangunauna kabalo mo si brother Insel master in copying o sa mga master in copying anad ko mga upya sa lahing na authors ha ah, kung hindi nato makita sa magalaw ng iskabularyo at inopya na ako nas auto sa Rosary Procedure ng Libro Pits po dito somebody give it to me yesterday oh then kining gitawag nato o ah uh, send your own commentary maumri ang mga explicit o gubat sa kaliyang ibang ginyo nato ilang ni opinion o mao ni gisandigan sa nagang tulog jams nagang tulog book napakulang libro sa opisina ang dogmatic book ni Dr. Ludwig Kuth ang mga official sa mga panudlo sa katoliko na nasa kong kamot paris ni ni Insidero Biblical Commentary na nung ikinangla ni tungod kay kantong libro sa dogmatic fundamental of the Catholic dogma mostly akong gihimong giya sa akong pagpanudlo na dinik po ni Skaril Mabda rason, nagkikaso ko. Sa taas ng panahon, may nakita ba ang investigating team na narudlo kong sopat sa katuliko? Wala. Sipya na ha. Because human is subject to error. Is it right? Kaysa may taong di masayo. O nakuhan ang road sa ang taong buwan ko may sipaka ko na. But it's different if we'll talk about heretical insane. Wala well, siya nitikang titsing supak na panudlo sa katoliko. Wala siya nakita na. Because, honestly, I am guided with the fundamental dogma, a fundamental dogma of the Catholic Church by Dr. Ludwig Ott. And secondly, I am guided with the center of biblical commentary. Pulos mga scholars of Tullusians ang gamug na ane. Mga opinion nila. Ako ni Gipanis, Mawari ang dubukan sa ako mga panudlo everyday. Ano ako ni Gipitbit? Tungon kay gusto na ako na masabta ninyo kung kiling mga lungsor na bisutan ni Kristo na iyang bisaway. Asa ni? O gunsa ni? Sumarag din eh sa Sendro Biblical Commentary sa Pahina 83. Doom of the cities of Galilee. Mayroon din eh, the youth mix it a part of the farewell words of Jesus to Galilee. Oh, naramid it says Galilea. Kay si Cristo at this very moment when this gospel happened, si Cristo hapit na rin siya ilan sa Santa Cruz. So therefore, naramid it na siya. Mayroon din eh, Matthew probably saw an opportunity to contrast the praise of John the Baptist with the reproach delivered against those who had seen much more of Jesus than John had. Ang bote pa sa bote ni na kontra diktore ni kineng ubang pasahi din ni si Pangilio kay ato na may mga tao nga may belief ni Juan kung niya ang uban wak mo believe ni Kristo. So ang uban sa ilang panguna-una na balik, instead they will praise much or more to Jesus, they praise and appreciate John the Baptist more than Jesus. Mali point na yun yung mga opinion sa mga scholars. Ngayon din eh, na kurasin beside the Capernaum, Kiling tulog ka mga siyudad, cities, lungsod, mauli ang sentro si Bangilior, gisawa ini ni Kristo. Ano niya, may mo na po niyo ba? O, anong imo mo na bigapit sa imong pundok, brother Ed, niya't nung niya aking mga buwan, kapit na om, 
uh, let's try to define, let's try to explain later ang uh, advance na yung nauna sa ban. May on the way of the three towns mentioned, Matthew has written no miracles except for Capernaum. So, at makita na matun pa sa Evangelio Matthew, ang mga milagro di paglimo sa makadag na kayo dito sa Capernaum. At nilagana katong bakol na di palakaw sa Luke chapter 2. Ah, sa Mark chapter 2, ah, dito sa Capernaum. Katong dagang mga milagro ni Tabo. Kunya, kung I said at first only here in Luke 11, 13, it is identified with a Kerber Kirazi. Then, in Bethsaida, mawari ang home place ni Peter, Andres o Pilipi, sumala sa 1.1.4. Home place, inoyana nila. The thing of the healing of a blind man in Matthew 32. And here, the place of the multiplication of the loaves, Mark 6, 45, getting beside us. The name seems to have belonged to a fishing village on the shore of the Sea of Galilee and to a new city, getting it out of that Capernaum. Founded by the Tetrarch Philip, oh. so ato makita na kining Corazin, kining Bitsaida, kining Capernaum, i-inject sa atong utok na anay sa gitawag na itong yuta sa gitawag o Galilea. Ato si Kristo na imugsok, Matinus 1.2, sa gitawag na ito o Kudia. Ang Kudia, nasakot niya na ang gitawag na ito o Jerusalem. Nakuha ninyo, another province ng Judea, another province kining Galilea. So, kining Galilea, sumala sa Matthew chapter 2, mauli ang itawag o exile province ni Kristo. Speaking of exile, ang napit na diin si Kristo gatago. Diba? Atin man sa patya, Matidus 3 to acquire. Yan kinaw ni Ari Herodes, si pamatay ko yung bata sa Rama, Matidus 16. O, make ya si Kristo po yung neosim ni Maria. Asa man sila nagtago, asa napit sila nagpadulong. Padulong sila sa Galilea. Exilean. And this province of Galilee, ano na itulong ka sila? O Longsun, Corazin, Bethsaida, Capernaum. O, lahat po ito yung natawahan ni Kristo. Hindi nga ito nabilong ang gitawag ko Jerusalem. Mauli ang atong makita na reality. Narawa ko rin gigpasay sa inyo. Tumot kay both these three cities na katilaw sa gitawag nato o panalangin milagro, kaluoy, gugma o sa manatimaan sa gugma o gaong sinuo na katilaw. But you know what? Among the three cities in the land of Galilee, ang Kapirnaum ay pinakalindot o meaning because Kapirnaum in Greek word means village of consolation. Mali ang dapit ka din si Kristo ang to, mabahuay, mato, gano. Tungod, ay eh, matudpas mga iskalas din. Dapli ni Baybayon, usan ka resort. So, the meaning itself of Capernaum is very good. That's why we adapted it few months ago. Capernaum, the village of consolation. But the problem is, the people who are living of these three cities, where what they call have been hardening of their hearts. Or sa mga gitawag o hardening of their hearts, ah, ang gitawag nato o hardening of their hearts, kining kating a ah, sa ilang kating kasing. Sa nakwani nyo, bigside na kung nasin o kating na parihas ni sila ng mga sudan o lungsod sa probinsya sa Galilea, ang dapit na gitaguan ni Kristo. Silingan sa ni sa gitawag na ito o Nazaret. The town where Christ grew up. Mawari ang mga dapit sa Galilee. Oh. Pero ang pinakalindot sa pangalan sa tulog, or even for including Nazareth, 
dili ka pirraon kay ang kapirraon is a Greek word means bilis o konsolisyon dapit asa ta mo pahulay kay resort na pero ang problema kay bisan sa Mark 616 si Kristo direct sa kabalingo ni ang lungsod sa Nazareth it is also proven in our gospel for today bitsaida korasin kapirraon mga dapit na iyan di pangsanyawan di pangwalian di pangkusog di pangbago pero ato makita despite of the efforts of our Lord Jesus Christ, majority of these four towns, Nazareth, Corazin, Bethsaida, Kapirnaum, Kasagalas, mga lumulupyo diha. Ato makita na doon ay gitawag o hardening of their hearts. Speaking of hardening of their hearts, mga tigha ang ilang mga kasing-kasing. Salud ka! Klaro kay si Bangilio, si Kristo mismo mingon, na iyang isaway, kiling mga lungsura, kay ano, wala man eh, maginulsol sa ilang mga kasalanan. Wala man eh, mabalik sa sabatan sa Diyos, kiling maong mga tawana. O ni ang ato ma-describe, ni kiling maong ibangilio, in fact, ato makita na diin, di kulang buhay kini sa laing lungsod mahayo pa ang itawag na ito o tero o sidon kaya ko naman nilaglo at ito kay buha magiduso ni matawana this is an anticipation of our Lord Jesus Christ nilingma o mga lungsod tungod kay Hebrew 4.3 ang gino na ibawaman sa kanangbutang sa maabot o wakpa sirak Uh, 42, 18, 19, mauna ka makita na si Kristo na iba do. Kapon at sa tirog si Don, ang mga milagro, ang mga preaching, ang ginawag na o mga katingalahan o kay bulungan di himo. Dugaw na ang tang nagbulibod o abo. Kinigmaong mga tao 